அம்பத்தூர் ஸ்டேட்டிக் ரிசீவிங் சார் குட் மார்னிங் சார் ஓவர் சார் குட் மார்னிங் சார் ராயல் கால் ஒன்று போகும் போக பண்ணுங்க சார் அழைத்து வர நேம் முருகன் சார் காண்டாக்ட் நம்பர் நோட் பண்ணிக்காங்க நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஃபோர் செவன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் அம்பத்தூர் தாலுகா ஆஃபீஸ் பண்ணுறோம் டிவி சைக்கிள் கவுண்ட் பக்கத்தில் குடிச பயிருன்றாங்க குடிச பயிர் ஒன்றுன்றாங்க உடனடியாக வெஹிக்கிள் மூவ் பண்ணுங்க ஓப்பா ரிசீவ் த மெசேஜ் சார் வெஹிக்கிள் மூவ் பண்ண சார் ஓவர் சார் மார்ச் இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபது தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறையின் பணிகளை படமாக்குவதற்காக நாங்கள் அழைக்கப்பட்டோம் அவர்களோடு நாங்கள் பயணித்த இந்த ஒரு வருட காலம் வாழ்க்கையை பற்றி எங்கள் கண்ணோட்டத்தையே மாற்றும் என்று அப்போது நாங்கள் அறிந்திருக்கவில்லை நாங்கள் சொல்லப்போகும் இந்த கதை சூப்பர் ஹீரோக்களை பற்றியது இந்தியாவில் இருக்கிற பெரும்பாலான துறைகளை காட்டிலும் தீயணைப்பு துறையில் பெண்கள் வேலை செய்வது மிகவும் குறைவு ஆமாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு முன்னாடி இந்தியா முழுவதும் இந்த துறையில் பெண்களே கிடையாது இந்த விதியை மாற்றி அமைச்ச முதல் மாநிலம் தமிழ்நாடு எஸ் தமிழ்நாடு ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ சர்வீசஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் இன் த கண்ட்ரி டு அப்பாயிண்ட் அ உமன் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல பிரியா ரவிச்சந்திரன் மீனாட்சி விஜயகுமார் இருவரும் டிவிஷனல் ஃபயர் ஆஃபீஸராக பொறுப்பேற்றுக்கிட்டாங்க பதினேழு வருடங்கள் கழித்து இன்னைக்கு பிரியா ரவிச்சந்திரன் தமிழ்நாடு ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ சர்வீசஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஜாயின்ட் டிரெக்டர் இட் லுக் லைக் அண்ட் எவ்ரி ஒன் வாட்சிங் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விமன் இஸ் பீங் இன்டக்டட் அப்படின்ற போது தே வில் சி லைக் யூனோ ஹவு தே கோண்ட் டு பர்ஃபார்ம் அப்படின்றது அண்ட் நிறைய சந்தேகமும் இருந்தது அண்ட் இட் இஸ் நாட் சம்திங் லைக் யூ நோ யூ கோ டீல் வித் சம் லா அண்ட் ஆர்டர் ஆர் பப்ளிக் யூ ஆர் கோயிங் டு டீல் வித் அண்ட் இன்சிடென்ட் நீங்க வந்து பயாலஜிக்கல்லாம் குழந்தைகள் <laughs> சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள இளிலகம் கட்டிட வளாகத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து வந்த சேப்பாக்கம் அண்ணா சதுக்கம் திருவல்லிக்கேணி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து நான்கு வாகனங்களில் வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்தனர் ஸோ அதை பார்க்கும்போது தான் வென்ட் இன் சைட் அண்ட் தென் அப்போ தான் அந்த வந்து அந்த ரூஃப் வந்து கொலாப்ஸ் டவுன் மீ நான் ஒரு கூட வந்து ஒரு ஸ்டேஷன் ஆஃபீஸர் அண்ட் ஒரு ஃபயர்மேன் இந்த ஃபயர்மேன் லாஸ்ட் இஸ் லைஃப் அங்கே ஸோ வீ டு கைண்ட் ஆஃப் சர்வைவ் ஐ வென்ட் இன் சைட் டு செக் வாட் வாஸ் பர்னிங் பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் அபவுட் டு கம் அவுட் இட்ஸ் இட் ஆல் ஜஸ்ட் டு யூ நோ ஃபியூ yeah seconds it just about to come out it just collapsed on i uh, i didn't actually i don't know about whether i will live or die abindradle but i all i knew was like started with inhaling the fumes and i was losing consciousness there and smoke in there and or madri and mic ella vandru and no but my legs and hands everything was trapped all movement was only in my head idu mattum da nalla panna mudichathu so na try doing this enak move e panna mudiyala and the moment i know that i'm going to lose my consciousness i don't know what happened to me i still think that is a miracle i don't know really what happened to me again i just did only once i did this i don't know the weight could anak therila ellame kapala balan velundida nandirchen nan that minute when i say like you know that the thing of like you know why and when i'm succumbing i said no i have two daughters to take care of and kanajamal me adu mattu da anak thoni chad two daughters to take care of and I, and it just came out தன் வீர செயல்களுக்காக ஜனாதிபதி விருது வாங்கிய பிரியா ரவிச்சந்திரன் 
அறுபத்தஞ்சு சதவீத பேர்ன் இன்ஜுரிஸோட ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனப்ப இனி எழுந்து நடக்கிறதே சிரமம்னு மருத்துவர்கள் சொன்னாங்க ஆனா வெறும் ஆறே மாதத்துல மீண்டும் தன் பணிக்கு திரும்பினாங்க இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறமும் அவசரமா திரும்ப வேலைக்கு வர்றதுக்கு என்ன காரணம்னு அவங்க கிட்டே கேட்டோம் I know that you know that we have to be a role models because how women perform abindradhu vandu everyone is watching so and the madri irkum bodu i didn't actually i never wanted to quit i didn't want to say like you know then how many women would be coming back to the department if they if they see me like yes there was an women officer who went through this but she resigned or she left the job abindra bodu we don't set a good example <laughs> பழமையான கட்டிடம் இடந்து விழுந்திருக்கிறது இடத்தில் நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்கள் வந்திருக்கின்றன நூற்றுக்கும் அதிகமான காவல்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்பு துறையை சேர்ந்த வீரர்கள் இடிந்து விழுந்த பகுதிகளை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் துவங்க இருக்கிறார்கள் அந்த கீழே ரெண்டு பேர் உயிரோடு இருக்காங்க தாய் மகள் அப்போ அந்த பில்டிங் இப்படி சாஞ்சிருக்கு மேல நாங்க நின்னா நாங்களும் ஒரு ஒரு ஆட்டம் கண்டுக்கலாம் கொடுக்கணும் ஸோ டிசைடு என்ன எந்த விதமான பொருட்களும் இல்லாம கையால அந்த கற்களை தள்ளி அந்த இருக்கக்கூடிய பீம்ஸை எடுத்து போகணும் டிசைட் பண்ணணும் எயிட் அவர்ஸ் பிளஸ் நாங்களே அப்படி முடிக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது உழ போகுது இருக்கும் <laughs> Finally, it is the bravery of the men. If we go to the men, we will go to the men. We will go to the men. All we have to do is ensure the safety of our own men. That was the um, uh, or, or, or basic way name. Yes, rescue. But no, at the same time, we have to see that no more casualties happen to our own men. As leaders, we will go to the men. But if we come to the men, we will go to the men. We will go to the men. No, we will go to the men. அந்த வீடியோவில் பார்த்தா மற்ற ஆட்கள் வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போகிறீங்க யோசிக்காமல் டக்குன்னு தண்ணியில் குதிக்கிறீங்க என்ன அப்போ என்ன உங்கள் மனநிலை என்ன ஓடிட்டு இருந்துச்சு எங்களுக்கு மனநிலை என்னென்னா அவரை எப்படியே காப்பாற்றணும் அதான் சார் எங்களுக்கு எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே இப்போ எந்த எந்த காலம் இல்லை எந்த ஒரு அழைப்பு வந்தாலுமே ஒருத்தர் உயிருக்கு அப்போ ஆபத்தில் இருக்கும்போது அவரை காப்பாற்றணும் ஒரு எண்ணம் தான் எங்களுக்கு வரும் இந்த இந்த ரெஸ்கியூ காலில் கூட எனக்கு அந்த வீடியோவில் பார்த்தாலே தெரியும் சார் புல் முல்லு செடி ஃபுல்லாக ஆறு வந்து தண்ணி இல்லாதவங்களாம் புல் செடிகள்லாம் வளர்ந்துட்டு அதில் நீந்திட்டு போகும்போது எனக்கு தொடையில் கீழ்ச்சி ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல முள்ளிக்கிச்சு அது என்ன தடம் கூட அப்படி இருக்கு I don't know from where they get the courage, from where they are so selfless. I don't know. See, the training, everything can happen. But when they come here, I think, I don't know, they have it. Uh, once they become a fireman, I don't know what they are doing. I don't know, seriously. Because there, sometimes we will say, like, you know, stop, don't go beyond it. I don't know, madam. I don't know, madam. I don't know, madam. வண்டி 
ஏறும்போது டவுட்டு ஸ்ட்ரீம் அதிகமாக சவுண்டு வந்து இந்த கேஸ் பைப்பில் லீக் ஆகும் சொல்லுவாங்க ஒரு சவுண்டு இருக்கு சார் அப்படி ஏறும்போது நம்ம மிரர் கிட்ட ஒரு ஃப்ளாஷ் ஒரு பேரல் வடித்து எங்கள் வண்டிக்கு ஃப்ரண்டில் ஒரு ஃப்ளேம் வச்சு ஒரு ரெண்டு டைம் பேரல் வந்து மேலே விழுந்துருக்கலாம் எல்லாம் அங்கே டிஎஃப் ஒவ்வொருத்தர் யாரும் உள்ளே அனுப்பாதீங்க உள்ளே அனுப்பாதீங்கன்றாரு இவன் ரெண்டு பேர் மட்டும் உள்ளே போயிட்டானுங்க அந்த டிஎஃப் என்னை கூப்பிட்டு சத்தம் போட்டார் ஏங்க பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆகிற கண்டிஷனில் இவங்க போகிறானுங்களே யார் அவனுங்க அவங்கள வெளியே வர சொல்லுங்கன்றார் இவங்களை கேட்டதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்கிறாங்க சார் வெளியே இருந்தால் எப்படி சார் அணைக்க முடியும் உள்ளே போனால் தான் அணைக்க முடியும் இப்படி உள்ளே போய்ட்டு பிரான்ச் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க கள்ளம் கபடம் இல்லாத இவர்கள் சிரிப்புக்கு பின்னாடி ஆயிரம் அர்த்தங்களை பார்க்க முடியுது ஒரு நொடியில் இவங்க வாழ்க்கையே மாறி போலாம் ஆனா அதை பத்தி எல்லாம் இவங்க கவலைப்படுறதே கிடையாது தன்னுயிர் நீத்து பிற உயிர் காக்கும் இவர்கள் உண்மையிலேயே சூப்பர் ஹீரோக்கள் தான் உடனே <laughs> Do you think fire service people, they don't get the appreciation they do? ரெண்டாவது <laughs> நான் வந்து என்னுடைய கண்ட்ரோல் ஒரு என்னுடைய இதய இதய மாதிரி இந்த இதயத்தை தொட்டாதான் மற்ற எல்லா இடத்துக்கும் கனெக்ஷன் போய் இந்த பிரச்சனை இந்த இடத்துல அவங்க தவறா இந்த போன் கால்ஸ் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் டீபாட்டி டைம் தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பைக்கியக்கார மாதிரியே இருக்கணும் கண்டினியூவஸா கால் வரும் அதுல ஒரு ஸ்லிப் ஆனா கூட போச்சு இது மட்டும் இல்ல நம்ம இப்ப சாதாரண இதாவது ஒன் நாட் ஒன் மெயின் சென்னை ஃபுல்லா இங்கதான் வரும் சாதாரண எங்கள் சிங்கிள் யூனிட் மதுரைக்குள்ளேலாம் இருக்குது அந்த ஸ்டேஷன்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேஷனுக்கு ஒன் நாட் ஒன் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேயுமே ஒரு நாளைக்கு நாற்பது கால் ஐம்பது கால் ரேங்க் கால் வரத்தாச்சு இது போக சும்மா விளையாட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்கள் வீடு சும்மா எரியுது வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்ற ஆட்களும் இருக்காங்க அந்த மக்கள் வந்து அவர்னஸோடு நடந்துக்கணும் அதான் நாம் வாழும் இந்த வாழ்க்கை நிலையற்றது என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்தது வாழ்வது சிறிது காலம்தான் என்றாலும் நாம் நன்றாக வாழ்ந்து நம்மை சார்ந்து வாழும் உயிர்களுக்கும் நன்மை புரிய வேண்டும் இதுவே ஒரு மனிதன் வாழக்கூடிய சிறப்பான வாழ்க்கை என்று பல அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒருபடி மேலே போய் பிற உயிரை காக்க தன்னுயிரையும் துறக்க தயாராக இருக்கும் இவர்களை போன்ற மனிதர்களை நாம் என்னவென்று சொல்வது பலர் பிறப்பார் பலர் இறப்பார் ஆனால் சிலரே இறந்த பின்னும் நிலைத்திருப்பார் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கட்டும் இந்த தீ வீரர்களின் புகழ்